నమస్కారం ఒక సామాన్యమైన రైతు కుటుంబంలో జన్మించి సామాజిక సేవలో గవర్నర్ చేతుల మీదుగా డాక్టరేట్ తీసుకొని దక్షిణ కాశీగా పేరు పొందిన వేములవాడలో ఒక అద్భుతమైన నిత్యానదాన సత్రం నెలకొల్పి ఇతర సామాజిక వర్గాలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తూ మున్నూరు కాపుల ఐక్యత కోసం నిరంతరం శ్రమిస్తున్న డాక్టర్ కొండా దేవాయ్ గారు ఈరోజు మన ఆత్మీయ అతిథి నమస్కారం నమస్కారం ఆత్మీయ అతిథి కార్యక్రమానికి స్వాగతం ముందుగా మా టీఎస్ ట్వంటీ ఫోర్ న్యూస్ తరఫున మీకు నూతన సంస్థ శుభాకాంక్షలు మీ కుటుంబ నేపథ్యం గురించి మా టీఎస్ ట్వంటీ ఫోర్తో కాస్త పంచుకోండి టీఎస్ ట్వంటీ ఫోర్ న్యూస్ ప్రేక్షకులకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు మావి వేములవాడ రాజరాజేశ్వర దక్షిణ కాశీ పుణ్యక్షేత్రం రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చినవాడు నేను మా నాన్నగారు కూడా వ్యవసాయం చేసుకునేవారు మేము కూడా మా నాన్నగారికి నలుగురు బ్రదర్స్ ఇద్దరు సిస్టర్స్ మరి నాకు కూడా ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి చాలా కష్టపడి చదువుకుంటూ హైదరాబాదులో సెటిల్ అయ్యి దాని తర్వాత కూడా వేములవాడలో పుట్టిన భూమిని మర్చిపోకుండా మేము అక్కడ ఆధ్యాత్మికంగా కొన్ని దేవాలయాలు అయ్యప్పస్వామి దేవాలయము సంతోష్ మాత సరస్వతి మహాలక్ష్మి షిరిడి సాయిబాబా భద్రాచల సీతరామ అభయాంజన స్వామి దేవాలయం కూడా నిర్మాణం చేయడం జరిగింది వేములవాడలో అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష తీసుకున్న స్వాములు గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి కూడా పుణ్యక్షేత్రంకి వచ్చి దర్శనం చేసుకునే భక్తులకు అయ్యప్ప స్వాములకు కూడా మేము గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి కూడా అన్నదానం చేస్తూ కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది మీకు సామాజిక సేవలో డాక్టరేట్ వచ్చిందని విన్నాము అసలు సామాజిక సేవ చేయాలని మీకు ఎలా అనిపించింది అసలు ఇందులో ఎలా రావాలనిపించింది నేను ఒక రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు నాకున్న స్థాయిలో నేను చదువుకోలేకపోయినాను డాక్టర్గా కానీ ఒక ఇంజనీర్గా కానీ ఆర్థిక స్తోమత లేక చదువుకోలేకపోయినందుకు మరి నేను మా కుటుంబాన్ని కూడా ఒక ఇంజనీర్లు ఒక డాక్టర్లు చేయాలనుకున్నాను ఆ స్థాయికి తీసుకొచ్చాను కానీ వేములవాడలో చాలామంది పేదవాళ్ళు చాలామందికి నేను ఒక సామాజికంగా హెల్ప్ చేయాలని నా చిన్నప్పటి నుండే నేను ప్రతి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో బుక్స్ ఇవ్వడము పలకలు ఇవ్వడము వారందరికీ నేను చదువుకునే విధంగా కృషి చేయడం జరిగింది సామాజిక సేవలో నేను డాక్టరేట్ తీసుకున్నప్పుడు చాలా ఆనందము సంతోషం పడ్డాను ఎందుకంటే ముఖ్యంగా పేద కుటుంబం నుంచి నేను ఒక రైతు కుటుంబం నుంచి రావడం జరిగింది మరి చదువుకున్నప్పుడు ఎన్నో ఇబ్బందులు కష్టాలు పడుకుంటూ నేను ఒక పని చేసుకుంటూ కూడా నేను చదువుకోవడం జరిగింది అలాంటి పరిస్థితి నేను ఒక మంచి ఒక సెటిల్ అయిపోయిన తర్వాత చాలామందికి హెల్ప్ చేయాలనే ఉద్దేశం కొద్దీ నా చిన్నప్పటి నుండి కూడా నేను ఫిఫ్త్ క్లాస్ సిక్స్త్ క్లాస్ చదివినప్పటి నుంచి కూడా పని చేసుకుంటే కష్టపడి చదువుకున్నాను మరి దాని తర్వాత కూడా నేను కొద్దిగా ఆర్థికంగా కొద్దిగా సంపాదించిన దానిలో దాదాపుగా ఒక ఇరవై ముప్పై పర్సెంట్ పేద పిల్లలకు హెల్ప్ చేయాలి పేదవాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలనే ఉద్దేశం కొద్దీ నేను ప్రతి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో వెళ్ళి బుక్స్ ఇవ్వడము వాళ్ళకి పలకలు ఇవ్వడము వాళ్ళు చదువుకోవడానికి కృషి చేయడం జరిగింది బట్టలు లేకపోతే కూడా బట్టలు కూడా మేము అండే స్కూళ్ళల్లో నేను ఇచ్చేవాడిని అంగన్వాడీ స్కూళ్ళల్లో కూడా మరి దానిలో కూడా నాకు నిజంగా ఈ డాక్టరేట్ వచ్చిందంటే అంబులెన్స్ సర్వీస్ అంబులెన్స్ సర్వీస్ అనేది నేను పిల్లల నిమిత్తం చదువు నిమిత్తం హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయినా కూడా ప్రతి వారంలో వేములవాడ వెళ్ళి అక్కడ చాలామందికి హెల్ప్ చేస్తుండేవాడిని అట్లా మేము ఒకసారి రోడ్డు మీద వెళ్తుండే హైదరాబాద్ నుంచి వేములవాడ వెళ్ళే మార్గంలో ఇక్కడ ప్రజ్ఞాపూర్ ఆ మధ్యలో ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగి ఆ రోడ్డు మీద వాళ్ళు పడిపోయి ఉంటే కూడా ఏ వెహికల్స్ వచ్చినా కూడా అప్పుడు ఆపడం కాలే వాస్తవంగా చెప్పాలంటే అప్పుడు నేను కూడా కార్లో ఉన్నాను ఫ్యామిలీ అందరూ ఉన్నాము ఎలా చేయాలనుకున్నాము లాస్ట్కి ఒక వెహికల్ ఆపి నేను వాళ్ళను హాస్పిటల్ చేర్చిన తర్వాత అప్పుడు మేము మా కుటుంబం అంతా కూడా మేము మా పిల్లలు కూడా ఆ చిన్నప్పుడు ఆ పిల్లలు కూడా ఏంటంటే డాడీ మనము ఒక అంబులెన్స్ ఇద్దాము అనే ఆలోచనకు వచ్చి ఇమ్మీడియట్లీ వారం రోజుల లోపలనే ఒక అంబులెన్స్ ఓమ్ని అంబులెన్స్ ఒక నాలుగు లక్షల చిల్లర రూపాయలు అప్పుడు చెల్లించి గత పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం మేము అంబులెన్స్ అక్కడ వేములవాడలో అప్పుడు అనుకోకుండా అప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చారు అక్కడ వచ్చినప్పుడు ఆయన చేతుల మీద మా ఎమ్మెల్యే గారు రాజేశ్వరరావు గారు వారి ఆ గెస్ట్ హౌస్లో ఇనాగ్రేషన్ చేయించిన తర్వాత ప్రతిరోజు కూడా మేము అయితే గత దాదాపుగా ఒక పది సంవత్సరాలు అయితే రాత్రి పగలు రెండు ఫోన్లు పెట్టుకొని హైదరాబాద్లో ఉన్న అక్కడ వేములవాడల తమ్ముడు ఉన్నా కూడా ఆ ఫోన్ వస్తే మేము అంబులెన్స్లో చాలామంది కొన్ని వేల మందికి అంబులెన్స్ ద్వారా మేము ప్రాణాలు కాపాడగలిగాము కాబట్టి నాకు ఆ రోజు అది అమెరికన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఒక సర్వేలో మనకు ఒక డాక్టరేట్ నాకు ఇవ్వడము అండి తివారి గవర్నర్ చేతుల మీదుగా మేము తీసుకోవడం జరిగింది నాకు ఎందుకంటే నేను చేసుకున్న 
సేవకు ఇంకా నాకు ఒక అదృష్టంగా భావించాను ఎందుకంటే ఒక డాక్టర్ చదువుకోలేదు ఒక ఇంజనీర్ చదువుకోలేని కళ అనేది నాకు ఈ సోషల్ సర్వీస్లో నెరవేరింది అనేది నేను చాలా ఆనందం సంతోషం వ్యక్తం చేశాను దక్షిణ కాశీగా పేరు పొందిన వేములవాడలోనే మీరు మీ సామాజిక వర్గానికి దేశ రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని విధంగా కోట్లు వెచ్చించి మీరు సత్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు దాని గురించి కాస్త మాకు ముఖ్యంగా నేను చిన్నప్పటి అప్పుడు కూడా ఏంటంటే అక్కడ వేములవాడకు వచ్చే భక్తులందరూ ఆ చెట్ల కింద అక్కడ మూలవాగ్ అని ఉంది వాగులో ఎంతోమంది చెట్ల కింద ఉండేవాళ్ళు మరి వచ్చే భక్తులకు మరి నేను కూడా వేములవాడలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక ఆర్య వయస్స నిత్యాన సత్రం అనేది నా చేతుల మీదుగా నిర్మాణం అనేది ఒక బిల్డర్గా నేను నిర్మాణం చేసినాను ఆ రోజుల్లో కూడా నాకు అప్పుడు ఉండే గత ఇరవై సంవత్సరాల క్రితము ఎట్టి పరిస్థితుల దగ్గర ఆర్థికంగా నేను ఎదిగిన తర్వాత మా మునూరు కాపు సామాజిక వర్గాన్ని కూడా ఒక నిత్యాన సత్రము ఇవ్వాలి అందించాలి మా సమాజానికి అని నేను అనుకోవడం జరిగింది దానిలో భాగంగానే నేను హైదరాబాద్లో ఉంటూ మరి నేను ఆధ్యాత్మికంగా దేవాలయాలు నిర్మాణం చేస్తూ వచ్చే భక్తులకు కూడా అన్నదాన కార్యక్రమాలు కూడా చేయడం జరుగుతుండే మరి అయ్యప్ప స్వామి ఆశీర్వాదమే నాకు అన్నదానంతోనే పాటుగానే ఆ రాజరాజేశ్వరి అమ్మవారు రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆశీర్వాదము నాకు తోని ఆ సత్ర నిర్మాణం చేయాలనే తలంపు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాల కిందటి కోరిక మరి నేను మా మునూరు కాపు సమాజానికి కూడా నేను ఇవ్వాలని మా కొంతమంది ట్రస్ట్ మెంబర్లతో నేను అందరితో ఒక నిత్యాన సత్రం నిర్మాణం చేద్దాము ఎందుకంటే మనకి తెలంగాణలో కూడా అప్పుడు ఇంకా తెలంగాణ కాలేదు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఒక మునూరు కాపు సత్రం అనేది లేదు శ్రీశైలంలో అయితే అన్ని కులాలు కలిసి ఒక సత్రం అనేది ఉంది మరి మన కులాన్ని కూడా కట్ కడదాము ఆరే వయసులకు అయితే అన్ని పుణ్యక్షేత్రాల్లో సత్రాలు ఉంటాయి మన కూడా ఇక్కడ ఉండాలనే ఉద్దేశం కొద్దీ మేము అన్ని జిల్లాల అధ్యక్షులు మా వేములవాడ పట్టణంలో ఉన్న కాపు కులస్తుల అందరితోనే ఒక ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసి దాని ద్వారా మేము అప్పుడు భూమి కొనుగోలు చేసి నిర్మాణం చేసి సత్రంకు డొనేట్ చేయడం జరిగింది కొంతమందిని కలిసి దాని తర్వాత మరి ఒక సత్రం కట్టాలంటే నిజంగా నాకున్న పరిస్థితుల్లో నేను ఒక్కడనైనా ఇచ్చేంత స్తోమత ఉన్నా కూడా కానీ నేను ఒక్కడనే ఆ స్తోమత ఇస్తే అది కొండ దేవయ్య గారు సత్రం అంటారు కాబట్టి అని మనము అన్ని జిల్లాల్లో కూడా మేము అన్ని జిల్లా అధ్యక్షుల సహకారంతో దాతలను సేకరించి సుమారు ఒక ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలతో మేము ఈరోజు ఒక ఇరవై ఐదు ముప్పై కోట్ల రూపాయల సత్రం విలువగల సత్రంను మేము మా మునూరు కాపు సమాజానికి మేము జాతికి అంకితం చేయడం జరిగింది దానిని కూడా మేము అప్పుడు మా కాపు కులస్తుడైన చిరంజీవి గారితో మేము దాని ఇనాగ్రేషను దాదాపు ఒక ముప్పై వేల మంది కుల సభ్యుల సమక్షంలో మేము చేస్తాము దాని తర్వాత కూడా మళ్ళీ చిన్నజీఆర్ స్వామి వారితో అన్నదానం ఇనాగ్రేషన్ చేసి ఇప్పటికి ఐదు సంవత్సరాల నుంచి కూడా మేము అక్కడ రాజరాజేశ్వర స్వామి దగ్గరకు వచ్చే భక్తులు అంటే మా మునురు కాపు కులస్తులు డొనేషన్తో ఇచ్చిన కట్టినా కూడా మేము అన్ని కులాలకు కూడా అందరికి కూడా మేము వచ్చిన వాళ్ళకు సత్రంలో ఒక ఆతిథ్యం ఇస్తూ భోజనం పెడుతూ కూడా మేము ఇప్పటి వరకు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి కూడా మేము ఆ రాజరాజేశ్వర స్వామి దయ వలన మా మున్నూరు కాపులకు మరి అన్ని కులస్తులకు కూడా మేము వచ్చే భక్తులకు కూడా సౌకర్యం కూడా మేము ఏర్పాటు చేస్తున్నాము మాకు కూడా అది మా మున్నూరు కాపు కులస్తులు కూడా అందరూ చాలా ఆనందంగా వ్యక్తం చేస్తారు ఎందుకంటే తెలంగాణలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఈ మునూరు కాపు నిత్యాన సత్రము కొండదేవ గారి ఆధ్వర్యంలో మరి బొమ్మ వెంకన్న గారు కూడా దానికి గౌరవ అధ్యక్షులు ఉండి మాకు అన్ని జిల్లాల సత్రంలో ట్రస్టులో అధ్యక్షులు కూడా అందరూ కూడా దానిలో పాల్గొన్నారు వారందరికి కూడా సహకారంతో నిర్మాణం చేయడం జరిగింది ఎమ్మెల్యేగా మీరు పోటీ చేశారు సామాజిక సేవ నుంచి రాజకీయ ప్రస్థానం వైపు మీరు ఎలా మళ్ళీ దృష్టి నేను సామాజిక సేవలో ఉన్నప్పుడే చాలా మందికి సేవలు చేయడం జరిగింది నిజంగా ఒక శాసనసభ్యునిగా మాకు వేములవాడ దక్షిణ కాశ పుణ్యక్షేత్రం కూడా అప్పుడే మొదటిసారి అసెంబ్లీ వచ్చింది కాబట్టి పోటీ చేయాలనే సంకల్పం నాలో చాలామంది నా మిత్రులు మీరు ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఇట్లా మీరు ఉన్నట్టయితే చాలామందికి ఇక్కడ ఈ ప్రాంతాన్ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఈ పుణ్యక్షేత్రంలో అని వారందరూ చెప్పడం జరిగింది మరి చిరంజీవి గారు ప్రజారాజ్యం పార్టీ స్థాపించినప్పుడు కాప్ సోదరులందరూ కూడా తప్పకుండా మీరు రావాలని అడిగినప్పుడు నేను వెళ్ళడం జరిగింది దానిలో ఒక సంవత్సర కాలం కూడా పూర్తిగా పార్టీకి అంకిత భావంతో పనిచేశాను కానీ లాస్ట్ మూమెంట్లో కొన్ని పొత్తుల వల్ల నాకు టికెట్ రాకున్నా కూడా ఇండి స్వతంత్ర అభ్యర్థి కూడా నేను పోటీ చేయడం జరిగింది తదనంతరం మీకు జాతీయ పార్టీ అయిన కాంగ్రెస్ నుంచి అవకాశం వచ్చింది ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయడానికి కానీ మీరు పోటీ చేయలేదు దానికి కారణం ముఖ్యంగా నేను అప్పుడు స్వతంత్ర అభ్యర్థి 
ముఖ్యంగా ఆ రోజు స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన తర్వాతనే మేము ఈ నిత్యాన సత్రంను కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది దాని తర్వాత కూడా మాకు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి కూడా అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఎందుకో నా దృష్టి అంతా ఈ తెలంగాణలో ఉన్న తెలంగాణ వచ్చింది అప్పటి వరకు తెలంగాణలో ఉన్న మున్నూరు కాపులు దాదాపుగా ముప్పై నుంచి నలభై లక్షల మంది ఈరోజు ఈ తెలంగాణలో ఉన్నారు వారికి ఏమైనా మనం ఒక మనిషి చేద్దాము ఒక ఐక్యమత్యం అందరిని తీసుకొద్దామన్న ఉద్దేశం కొద్దే నేను ఆ రోజు పోటీ చేయడం అనేది విరమించుకున్నాను మరి మొన్న కూడా ఎన్నికల్లో కూడా నాకు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి కూడా అడిగినారు మరి మాకు కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి కూడా కేశవరావు గారు సెక్రటరీ జనరల్ కేశవరావు గారు కూడా మా కుల సోదరులు మమ్మల్ని కలిసి నీకేమైనా ఆలోచన ఉందా వెంబనా నుంచి చేయాలన్న ఆలోచన ఉందని అడిగినారు కానీ ముఖ్యంగా ఏంటంటే నేను అనుకున్న స్థాయిలో ఇంకా మున్నూరు కాపు మా కమ్యూనిటీ ఇంకా నిర్మాణం కాలేదు కాబట్టి ఈసారి పోయినసారి కానీ ఈసారి కానీ రెండుసార్లు నేను ఒక ఎమ్మెల్యే కూడా నేను వదులుకోవడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు కూడా కులం కోసమే నేను పనిచేస్తున్నాను ఆ రోజు నుండి ఈరోజు వరకు కూడా దానిలో ఈరోజు గత సత్ర నిర్మాణం పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత నుంచి గత నాలుగు ఐదు సంవత్సరాల నుంచి కూడా మా జిల్లాల అన్ని జిల్లాల్లో కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పది జిల్లాలను ముప్పై ఒక్క జిల్లాలు చేయడం జరిగింది ముప్పై ఒక్క జిల్లాల్లో కూడా నూతన కమిటీలు వేస్తూ గ్రామ కమిటీలు మండల కమిటీలు వేస్తూ మరి ముఖ్యంగా మాకు గవర్నమెంట్ ద్వారా ఈ తెలంగాణలో పదమూడు లక్షల మందే తూర్పు కాపులు మునురు కాపులు ఉన్నారని పత్రిక ద్వారా మాకు వెలువడంతో మేము మునురు కాపులం దాదాపు ఒక ముప్పై నుంచి నలభై లక్షల మంది ఉంటాము తూర్పు కాపులు అంటే అందరి కాపులో పది లక్షల మంది ఉంటారు మరి అన్న ఉద్దేశం కొద్దీ మేము కుటుంబ సమగ్ర సర్వే కూడా చేయడం జరిగింది మాకు ఈరోజు గవర్నమెంట్ బీసీ కమిషనర్ కమిషన్ రాములు చైర్మన్ రాములు ద్వారా కూడా మాకు పద్దెనిమిది పర్సెంట్ అనేది అఫీషియల్గా మాకు ఇవ్వడం జరిగింది కానీ మేము ఈరోజు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు పర్సెంటు మేము మున్నూరు కాపులం ఉన్నాము మరి ఎందుకంటే ఈరోజు రాజకీయంగా నేను వదులుకున్నది కూడా మున్నూరు కాపు కమ్యూనిటీని తెలంగాణలో అందరినీ ఒక ఏకతాటి మీదకి తీసుకురావాలన్న ఉద్దేశం కొద్దే నేను ఇప్పటి వరకు కూడా అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా నేను సమాజం కోసం పనిచేస్తున్నాను అసలు మున్నూరు కాపుల ఐక్యత సాధ్యపడుతుందంటారా తప్పకుండా నేనైతే గత పది సంవత్సరాల నుంచి మున్నూరు కాపులు ఈరోజు ఇంత పెద్ద సత్ర నిర్మాణంలో కూడా ఐక్యమత్యంగా వచ్చినారు మరి అన్ని గ్రామాల్లో కమిటీలు మండల కమిటీలు జిల్లా కమిటీలు కూడా సాధ్యమైంది మా సర్వేలో కూడా మా కుల సోదరులు జిల్లా అధ్యక్షులు అందరూ కూడా సహకరించడం జరిగింది మేము ముఖ్యంగా మొన్న నవంబర్ పద్దెనిమిది తారీఖు నాడు ఒక రెండు లక్షల మందితో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని మేము పిలిచి వారికి అక్కడ మునురు కాపులము తెలంగాణలో ఇంతమంది ఉన్నాము మాకు కూడా అన్ని కులాలతో పాటుగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని మేము అడగాలనుకున్నాము మొన్న మాకు ఎలక్షన్లు ముందుగా రాకపోయినట్టయితే తప్పకుండా మేము మునురు కాపులు అందరూ ఒక ఐకమత్యంగా ఉన్నారనేది ఒక మెసేజ్ పాస్ చేసేవాళ్ళము మరి అయినా కూడా ఈరోజు జరుగుతున్న పరిస్థితులలో ఈరోజు ఈ ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కానీ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ ఈరోజు కుల వ్యవస్థ మీద ఆధారపడి ఈరోజు అందరూ కూడా రాజకీయ నాయకులు అవుతున్నారు అలాగే మేము కూడా మేము మా కులాన్ని పరిశ్రమ చేసి దాని ద్వారా కూడా మేము ఇరవై రెండు పర్సంటేజ్ ఉన్న మా మునురు కాపులలో కూడా మేము పర్సెంట్ ప్రకారంగా ఒక పదిహేను మంది ఎమ్మెల్యేలను గెలిపియాలని ఆలోచన ఉండే మరి అది సాధ్యం కాలేదు కానీ అయినా కూడా తొమ్మిది మంది మా వాళ్ళు గెలిచినారు మరి మేము తప్పకుండా ఇప్పుడు ఈ వచ్చే ఎంపీ ఎలక్షన్ల ముందు మేము ఈ కమిటీల నిర్మాణం పూర్తి చేసి ఓన్లీ కమిటీ మెంబర్స్ తో ఒక యాభై వేల మందితో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని పిలిచి నిజాం కాలేజ్ గ్రౌండ్లో ఒక పెద్ద ఒక బహిరంగ ఆత్మీయ గౌరవ సభ ఏర్పాటు చేసి ముఖ్యమంత్రి గారికి మా తొమ్మిది మంది ఎమ్మెల్యేలు ఇంకా ముఖ్యులు అందరినీ పిలిచి సన్మాన కార్యక్రమం చేసి మేము కూడా అందరం ఒక ఐకమత్యం ఉన్నామని ఒక మెసేజ్ పాస్ చేద్దామని మేము ఆ ఒక నిర్ణయం కూడా మా జిల్లా అధ్యక్షుల సహకారంతో అనుకుంటున్నాం తప్పకుండా సాధ్యమవుతుంది మునురు కాపులు అందరూ కూడా ఐకమత్యంగా ఈరోజు దాదాపుగా ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ వచ్చినారు ఆ ఒక సభ నిర్ అది పూర్తి అయినట్టయితే వంద శాతం మేమంతా ఒక ఐకమత్యంగా ఉంటామన్నది నాకు నమ్మకంతో నేను అన్ని వదిలేసి రాజకీయంగా అన్ని కూడా వదిలేసి పనిచేస్తున్నాను ఈరోజు వరకు కూడా ఇప్పుడు రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి రెడ్డి కమ్మ కమ్మ సామాజిక వర్గానికి చౌదరి కాపు సామాజిక వర్గానికి నాయుడు ఇలా ప్రతి కులానికి ప్రతి సామాజిక వర్గానికి ఒక అస్తిత్వం ఉంది కానీ మున్నూరు కాపుకి ఎలా ఎలా ఉంది అస్తిత్వం తప్పకుండా ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు కూడా కమ్మ వాళ్ళకు చౌదరి ప్లస్ ప్రతి ఒక్క కులానికి గౌడ్స్కు గౌడ్స్ అని మన యాదవులు మన గొల్ల కుర్మలకు యాదవ్ ప్లస్ రెడ్డీస్కి రెడ్డి అని ఇట్లా అన్ని పేర్లు వాళ్ళకు ఒకటి వెనుక రావుస్ అని ఇట్లా అన్ని పేర్
ముండూరు కాపులకు ముండూరు కాపు ఒక రైతు కుటుంబం అని పిలుచుకుంటున్నారు కానీ దాదాపుగా పల్లెటూర్లలో గ్రామాల్లో ఒక పది సంవత్సరాల నుంచి కూడా పటేల్ అని పిలుచుకోవడం జరుగుతుంది మాకు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్న కాచిగూడలో కూడా మహాసభ అనేది ఒకటి రాష్ట్ర మహాసభ అనేది ఉంది మరి దాని ద్వారా కూడా మా వాళ్ళు తీర్మానము చేసి ఒక మెసేజ్ పాస్ చేయలేకపోయినారు నేను గత పది సంవత్సరాల నుంచి కులం కోసం పనిచేస్తున్నప్పుడు మా వాళ్ళు అందరు జిల్లాలో కూడా అధ్యక్షులందరూ కూడా ఒక పటేల్ అనేది నామకరణం చేద్దాము ఎందుకంటే మా తండ్రి పటేల్ అని పిలిచేవాళ్ళు తాతలు కూడా పటేల్ అని పిలిపించుకునేవారు మరి ఈరోజు పటేల్ అనేది వెనుకబడిపోయిందని చాలామంది చెప్పడం జరిగింది నేను గత పది సంవత్సరాల్లో కూడా ఈ ఆర్మూరు కానీ నిజామాబాద్ కానీ వరంగల్ కానీ చాలా జాగాల్లో కూడా పటేల్ సంఘాల నిర్మాణం చేసుకోమని చెప్పడం జరిగింది ఈరోజు వరకు కూడా ప్రతి ఒక్కరు పుట్టిన బాబు కూడా ఈరోజు బర్త్ సర్టిఫికేట్లో పటేల్ అని నిర్ణయం చేస్తున్నారు కానీ మాకు ఈ మహాసభలు అనేది పేర్లు ఉన్నాయి కనుక పటేల్ అనేది మాకు గవర్నమెంట్ వచ్చి ఒక సర్టిఫికేట్ అనేది లేకుండే మొన్ననే మేము ఒక రెండు మూడు నెలల క్రితము తెలంగాణ మున్నూరు కాపు సంఘం పటేల్స్ అని ఒక రిజిస్ట్రేషన్ చేసినాము దాని ద్వారా మేము ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మున్నూరు కాపులకు పటేల్ అని ఒక మన సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది తప్పకుండా మాకు కూడా అన్ని కులాలకు ఎట్లా వెనుక వాళ్ళకు పేర్లు గౌడ్స్ యాదవ్ ప్లస్ అందరికీ ఎట్లా రావుస్ పేర్లు వచ్చినాయో మరి మాకు కూడా ఇప్పుడు మున్నూరు కాపులకు పటేల్స్ అని తప్పకుండా పిలవడం అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు ఇక పటేల్ అనే పేరు పక్కన ఎవరన్నా పెంటయ్య పటేల్ కానీ రాముల్ పటేల్ కానీ మల్లయ్య పటేల్ కానీ అంటే అందరికీ కూడా అన్ని కులస్తులకు మాకు కూడా మునురు కాపులు పటేల్ అనేది ఒక మెసేజ్ మేము పాస్ చేస్తున్నాము తప్పకుండా ఈ ఈ హైదరాబాద్లో పెట్టే నిజాం కాలేజ్ గ్రౌండ్లో మీటింగ్లో పటేల్ అనేది పూర్తిగా నామకరణము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో మేము దాన్ని ఒక మెసేజ్ పాస్ చేస్తాము తప్పకుండా మా మునురు కాపులకు కూడా పటేల్ అనేది పేరు అనేది వస్తాయని చెప్తున్నాను మున్నూరు కాపులకి కార్పొరేషన్ సాధ్యం అంటారా మేము తప్పకుండా గత ఐదు సం తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాకు అక్కడ ముద్రగడ పద్మనాభం గారు ఒక కార్పొరేషన్ అనేది ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలతోనే సాధించినారు దాని ద్వారా అక్కడ అందరిలో ఉన్న పేదవాళ్ళు కాపులందరికీ కూడా అది ఉపయోగంగా చాలామంది ఉద్యోగాలు కానీ ప్లస్ అక్కడ చదువుకోవడానికి విదేశాలు వెళ్ళాలన్నా లేకపోతే నిరుద్యోగులు ఉన్న వారికి ఉపయోగపడుతుంది మేము కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని ఎందుకంటే మునురు కాపులు అంటేనే రైతు కుటుంబం వ్యవసాయము మరి దానిలో ఎందుకంటే రైతులలో అందరూ అన్ని కులాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అన్ని కులాలకు కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది గొల్ల కుర్మలకు వాళ్ళకు గొర్రెలు కొన్ని నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయల గొర్రెలు వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది గంగపుత్రులు ముదిరాజులకు కూడా వాళ్ళకు చేపలు చెరువులు వేసి వాళ్ళకు కూడా ఒక సహాయం చేస్తున్నారు మరి ప్రభుత్వం ద్వారా ముఖ్యంగా ఈ గౌడ్స్కు మరి కల్లుగీత కార్మికులకు కూడా వాళ్ళకు కళ్ళు ఎన్నో ఇన్సెన్స్ సదుపాయము మళ్ళీ ఆ చెట్లు వాళ్ళకు ఒక ఈ మన ఏది సొసైటీలు ఏర్పరిచినారు గౌడ్స్కు మరి మునురు కాపులకు మాత్రం మాకు ఇంకా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర నుండి మాకు ఇంకా సహకారం అందకనే మేము గత రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఒక కార్పొరేషన్ ఇవ్వాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మేము చాలా మీటింగ్లలో మేము ప్రెస్ ద్వారా మీడియా ద్వారా మా పెద్దలందరూ గౌరవ మన కేశవరావు గారికి జోగు రమణ గారు మాజీ మంత్రులు మరి అప్పుడు ఫారెస్ట్ మినిస్టర్గా ఉంది మరి నేతి విద్యాసారావు గారు ఎమ్మెల్సీగా మరి బాదిరెడ్డి గోవర్ధన్ గంగుల కమలాకర్ గారు సోమనం సత్యనారాయణ గారు పుట్ట మధు గారు చాలామంది మా వాళ్ళు వినయ్ భాస్కర్ చాలామంది కూడా మేము అందరు కూడా ఒక వినతి పత్రాలు అందజేస్తాం తప్పకుండా మేము ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళి మాట్లాడిస్తామన్నారు కానీ ఎలక్షన్స్ రావడం వలన మేము ముఖ్యమంత్రి గారికి మేము కలవలేకపోయాము తప్పకుండా మేము ఎలక్షన్ల ముందు కూడా మన నిజామాబాద్ ఎంపీ కవిత మేడం దగ్గరికి మేడం గారి దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది తప్పకుండా వారు ఎలక్షన్స్ తర్వాత నాన్నగారితో మాట్లాడి అన్ని కులాలకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు మునురు కాపులకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తారని మేడం గారు చెప్పడం మాకు చాలా సంతోషమైంది మరి ఈరోజు కూడా అన్ని జాగాల్లో కూడా మా మునురు కాపులు ఏ పార్టీలో నిలుస్తున్నా వాళ్ళకు సహకారం చేస్తూ తప్పకుండా మేము అందరం కూడా సహకారం చేయడం జరిగింది ఈరోజు గవర్నమెంట్ అనేది మరి రెండవసారి వచ్చింది ముఖ్యమంత్రి గారు మరి మాకు ఎలక్షన్ల ముందు కూడా ఒక ఐదు ఎకరాలు ఐదు కోట్ల రూపాయలు అన్ని కులాలతో పాటుగా ఇచ్చినారు కొద్దిగా రెడ్డిలకు ఎక్కువ ఇచ్చినారు మా మునురు కాపులకు కూడా ఇంకా కొద్దిగా ఎక్కువ ఇవ్వమని మేము చాలాసార్లు కూడా మేడంకు అడగడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి దాకా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర కూడా మేము తీసుకెళ్ళినాము మరి దాన్ని తప్పకుండా పునరాలోచిస్తారని నమ్మకం మాకుంది మరి తప్పకుండా రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత తప్పకుండా ఇప్పుడు ఎలక్షన్ల ముందే రెడ్డి కార్పొరేషన్ ఆర్యవైశ్య కార్పొరేషన్ ఇస్తారని ప్రకటించడం జరిగింది మాకు కూడా
ఉపయోగం అవుతుందని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మేము తప్పకుండా మేము ఈ ఛానల్ ద్వారా మేము మరి మా కవిత మేడం గారికి కూడా కేటీఆర్ గారికి మా రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారు కూడా మేము తప్పకుండా మా కార్పొరేషన్ గురించి పునరాలోచించి అన్ని కులాలకు ఎట్లా మీరు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారో మాకు కూడా మా మునురు కాపు కులానికి కూడా ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని మేము కోరుచున్నాను తప్పకుండా మునురు కాపు కార్పొరేషన్ వస్తారని నమ్మకం అనేది మా మునురు కాపులలో తెలంగాణలో ఉన్న వారందరూ కూడా నమ్మకం అనేది ఉంది తప్పకుండా ఇస్తారని మేము అనుకుంటున్నాం వేములవాడలో సత్రం ఏర్పాటు చేస్తారు కదా ఇంకా ఎక్కడన్నా ఏర్పాటు చేసే యోచనలో ఉన్నారా తప్పకుండా వేములవాడలో నిత్యాన సత్రము స్టార్ట్ అయిన తర్వాతనే యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీనరసింహ స్వామి దగ్గర కూడా నేతి విద్యాసారావు గారు ఎమ్మెల్సీగా ఉన్న ఉన్నారు మరి వారి గౌరవ అధ్యక్షతన ఎన్నల చంద్రయ్య గారు అధ్యక్షతన కూడా అక్కడ సత్య నిర్మాణం కూడా దాదాపు పూర్తిగా వచ్చింది మరి అది కూడా ఇనాగ్రేషన్ చేస్తే అక్కడ కూడా మాకు కుల సోదరులకు లక్ష్మీనరసింహ స్వామి దగ్గర కూడా వచ్చే భక్తులకు కూడా సౌకర్యం అనేది వస్తుంది ఇంకా ముఖ్యంగా సిద్దిపేట జిల్లాలో కొమరవెల్లి మా ఇంటి ఇలవెల్పు కొమరవెల్లి మల్లికార్జున స్వామి నేను కూడా నా పుట్టంటికలు కూడా అక్కడనే తీయడం జరిగింది మరి మేము ముఖ్యంగా ఫస్ట్ మా కుటుంబం కూడా కొమరవెల్లి లోపలే ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా నిత్యాన సత్రం కట్టాలని కూడా మేము చాలాసార్లు మా నాన్నగారు మేము వచ్చినప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం వస్తుంటాము అనుకున్నాం కానీ మరి నేను పుట్టింది అక్కడ కాబట్టి రాజరాజేశ్వర స్వామి అక్కడ అమ్మవారు ఫస్ట్ అక్కడ సత్ర నిర్మాణం చేయించుకోవడం జరిగింది ఈ సిద్దిపేట జిల్లాలో కొమరవెల్లి మల్లికార్జున స్వామి దగ్గర కూడా మేము పోయిన గత ఏడాదే మేము సత్ర నిర్మాణం చేద్దాం అనుకొని అక్కడ సిద్దిపేట జిల్లా కమిటీ సభ్యులందరితో చర్చించడం జరిగింది మేము దాన్ని కొద్దిగా ఈ ఎలక్షన్లు కొద్దిగా ఈ కమ్యూనిటీ సర్వీస్లో కమ్యూనిటీ దానిలో నేను అన్ని జిల్లాలు తిరగడం వల్ల సాధ్యం కాలేదు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం తప్పకుండా ఈ ఒక నెల రెండు నెలల లోపలనే కొమరెల్లి మల్లికార్జున స్వామి సత్రం కూడా ఒక ట్రస్ట్ ఏర్పాటు చేసి సిద్దిపేట జిల్లాలో ఉన్న మునురు కాపు కుల సోదరులనే ముందట పెట్టి వాళ్ళ ద్వారానే నిత్యాన సత్రం తప్పకుండా మేము చేయాలనుకుంటున్నాము దానికి కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి జిల్లా మరి హరీష్ రావు గారు మరి ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి వారి సహకారము మరి అక్కడ ప్లేస్ అనేది లేదు మాకు తప్పకుండా ప్లేస్ కోసం చూస్తున్నాము ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక ప్లేస్ ఇచ్చినట్టయితే మరి మేము అక్కడ కూడా నిత్యాన సత్రం ఒక యాభై రూములు కట్టాలనే ఆలోచనలో ఉన్నాము తప్పకుండా అవుతుంది అది మరి వరంగల్లో కూడా ఇంకా సమ్మక్క సార్లమ్మ అనేది అక్కడ కూడా అమ్మవారికి చాలామంది భక్తులు ప్రతి ఏటా వెళ్తుంటారు అక్కడ కూడా మాకు అక్కడ జిల్లా అధ్యక్షులు కటకం పెంటయ్య గారు మరి రాజన్ గారు మా కొండ మురళన్న గారు కొండ సురేఖ మేడం గారు మరి ఈరోజు ఎన్నికైన నన్నపై నరేందర్ గారు వినయ్ భాస్కర్ గారు అక్కడ పొన్నా లక్ష్మయ్య గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు మరి వారందరి సహకారం తీసుకొని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితోనే మేము వెళ్ళి కలిసి అక్కడ కూడా మాకు ఒక ఎకరం ప్లేస్ అలాట్ చేస్తే అక్కడ కూడా ఒక యాభై రూములు తప్పకుండా నిర్మాణం చేయాలనే సంకల్పం అనేది నాకు ఉన్నది ప్లస్ నాతో పాటుగా మా జిల్లా అధ్యక్షులు అందరు కూడా సహకారం అనేది ఉన్నది అనేది నేను చెప్తున్నాను తప్పకుండా మా జిల్లా అధ్యక్షులు అందరి సహకారము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి మా కేటీఆర్ గారు కవిత మేడం గారు మరి హరీష్ రావు గారు వారందరి సహకారంతో కొమరవెల్లిలో ఒక సత్రము సమ్మక్క సార్లమ్మ దగ్గర కూడా సత్రం నిర్మాణం చేయాలనే మేము సంకల్పంతోనే మేము ఉన్నాము తప్పకుండా నెరవేరుతుందని ఆ మల్లికార్జున స్వామి ఆశీర్వాదం సమ్మక్క సార్లమ్మ దయ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆశీర్వాదం లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆశీర్వాదం ఈ నాలుగు జాగాల్లో మాత్రం సత్రాలు అనేది తప్పకుండా పూర్తి చేయాలని సంకల్పంతో మేము ముందుకు వెళ్తున్నాము కేసీఆర్ పాలన గురించి మీ అభిప్రాయం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఒక సిద్దిపేట జిల్లాలో వ్యవసాయం అంటే తనకు ఇంట్రెస్ట్ అనేది మరి ఆ కుటుంబం నుంచి అక్కడ నుండి వచ్చిన వారు కాబట్టి తప్పకుండా ఈరోజు తెలంగాణ ఒక పద్నాలుగు సంవత్సరాలు కష్టపడి తెలంగాణ సాధించుకున్న తర్వాత మరి పోయిన నాలుగున్నర సంవత్సరాలు కూడా గవర్నమెంటు మంచి ఫలితాలతోనే ముందుకెళ్ళినారు మరి అందరి ప్రజల మన్నలు పొందినారు కాబట్టి ఈరోజు రైతు కుటుంబము మున్నూరు కాపు మరి అన్ని కులాలు కూడా ఈరోజు రైతు కుటుంబంలో ఉన్నాయి మరి రైతు బంధు పథకం ద్వారా కూడా చాలామంది రైతులకు ఈరోజు న్యాయం జరిగింది మరి మొన్న పోయిన ఎలక్షన్లో కూడా ప్రజలందరూ కూడా మనం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన్ని కోరుకున్నారు కాబట్టి వారిని ఎన్నుకోవడం జరిగింది తప్పకుండా మాకు కూడా అన్ని కులాలతో పాటు కూడా రైతు బంధు రైతు కుటుంబము మున్నూరు కాపు వారు మాకు న్యాయం చేస్తారని ఒక కార్పొరేషన్ ఇస్తారని నమ్మకం మాకు ఉంది తప్పకుండా మేము చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నాము ముఖ్యమంత్రి గారి పాలనలో మీ భవిష్యత్ లక్ష్యాలు రాజకీయ పరంగా సామాజిక పరంగా చిన్నప్పటి నుండి రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తిని కాబట్టి ఈరోజు హైదరాబాదులో ఉన్న నేను పుట్టిన గడ్డ పుట్టిన పుణ్యభూమిని మర్చిపోకుండా ఈరోజు నిత్యాన సత్రము ఎంతోమంది భక్తులకు సౌకర్యము మరి ఒక దేవాలయంలో ఆధ్యాత్మికంగా
मरे सोशल सर्विस गत पद संवर चुना मर इंको ई संवस मेमाजा निर्माण से दिन तरवा तपकड़ा राजकी नमक मरे मा राजेश्वर स्वामी मा मुनूर का सामजम तपक राजनी पंपे तपकड़ा वेता दादी द्वारा नैन पेद प्रजल सेवे भाग्य कल भावस्ता तप राजकी साधने लेटा रईत कुटे वा तपकड़ा पेद प्रजल कोसमु ना अवकाश राजकी तपक सेवेस्ट नमक मर अद्त भगवंत लीला अभी दिन मुझे मुन्नूर का युवतक मेरी सदेश मुन्नूर का युवतक मुख्य ने सदेश मन मन तीदू तातलू पटल पड़ी अन्न बेटे रईत उ मैं चाल मंदिर युवत साफ्टवेर से सैटल मर मुझे मरे मेरू साफ्टवेर प्रपंच रंग में मुंकना ग्रमा मन एक्ट वो वारे मन पेदवा सेवेसे विधा अन्नी रंग राजीय प्लस क्रीड रंग अंटल मुनूर का युवत मुझे नैनजेना मुफ जि मुनूर का युवक साफ्टवेर से सैटल विदेशा उन्ना एक् ग्रामीण वातावरण में मैं पुटी पे चुनाव अक्ट ग्रामीण वातावरण में मनवा पेदवा वारे मन सेवल विधा मन सेव चेयर को मैं राजकीय मन युवत मुझे थैंक यू सर मैं आत्मीय अतिथि कार्यक्रम के वो धन्यवाद दिल्तना आ वेम राज स्वामी आशीस कुमरवे मलना स्वामी आशीस मे पैन बागर को नमस्कार